ஜிந்தின இசையா క్రీస్తునందు ప్రియులరా ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి ఘనమైన అద్వితీయమైన నామలో మీ అందరికీ ప్రభుపేట ప్రత్యేక నందాలు తెలియపరుస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్దగా మనం విందాం మహాపరిశుద్ధుడు వాని తండ్రి కృప కలిగిన దేవ మీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నానైన మరి వాళ్ళు మీ పాద సిద్ధులు మేము చేరాం ప్రభు మరి ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నదని మీరు సెలవు ఇచ్చారు అవునాయన ప్రభు ఎన్ని పనులు ఉన్నప్పటికీ కూడా పనులన్నింటినీ పక్కన పెట్టి ఆయన తండ్రి మీ పాద సన్నిధిలో తండ్రి కూర్చొని మీ బోధ వినటం చాలా శ్రేయస్కరమని మీ మాటలు మేము వింటున్నాం అయ్యా ఈ సామీల తండ్రి ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని కొరకై బిడ్డలు అనేక మంది సిద్ధపడి ప్రభు నాయన మరి నాయన తండ్రి బిడ్డలందరూ కూడా ఈ వర్తమానం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ప్రభు సహాయం చేయండి మీరు మంచి బోధకుడివి ప్రభు తండ్రి మీరు మాకు బోధ అందించమని కోరుతూ ఉన్నాం అయ్యా మా ఆత్మీయ జీవితాన్ని బలపరచండి ఈ ఎంత దినాల్లో మీ కొరకు మేము ఎలా జీవించాలో మాకు తెలియపరచండి మీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నాను మీ నామాన్ని మహింపరుస్తూ మీ దాస్తుండనే నాతో కూడా మీరు మాట్లాడ వేడుకుంటూ ఏ సుపరిశుద్ధి నువ్వు ప్రార్థిస్తూ నా తండ్రి ఆమెన్ రండి మనం దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం క్రీస్తునందు పిల్లల పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి రాజుల రెండవ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఆరాము రాజు ఇస్రాయేల్తో యుద్ధము చేయవలని కోరి తన సేవకులతో ఆలోచన చేసి ఫలాని స్థలమందు మన దండు పేట ఉంచుదుమని చెప్పాను ప్రియుల ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం శ్రద్ధగా గమనిద్దాం రాజుల రెండవ గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయంలో రాయబడినటువంటి ఒక మాటను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది పాత నిబంధన కాలంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఆనాడు భక్తుడు దైవజనుడు ఏలియా శిష్యుడైనటువంటి ఎలీష పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి దినాలవి ఆ కాలంలో ఇస్రాయేల్ అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఎలిష దైవజనుడిగా దేవుని పరిచర్య చేయచు ఉన్నాడు ఆనాడు ఎలిష చేస్తున్నటువంటి పరిచర్య ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది అంటే ప్రజలందరూ కూడా దేవుని భయముని కలిగి దేవుని భక్తిని కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నారు దేవుని ఉద్దేశాలు తెలియపరచాలన్నా దేవుని మాటలు తెలియపరచాలన్నా దేవుడు దైవజనటువంటి ఎలిషాతో మాట్లాడటం ఎలిష ప్రజలకు తెలియపరచటం రాజులు సహితం పిల్లరా ఆ యొక్క ఎలిషా దైవజనుడి మాట గౌరవించి వింటాం మనం ఈ వాక్య భాగంలో చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఆ సమయంలో ఇస్రాయేలీలకు భయంకరమైనటువంటి లేదంటే గొప్ప శత్రువులైనటువంటి వారు ఉన్నారు సిరియన్లు అని బైబుల్ సెలవిస్తూ ఉంది పిల్లరా ఆ దినాల్లో సిరియా సామ్రాజ్యం సిరియా వారు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అనేక చిన్న చిన్న సామ్రాజ్యాలన్నిటిని కూడా గెలుచుకుంటూ జయించుకుంటూ చివరికి వారి కన్ను ఈ యొక్క ఇజ్రాయల్ దేశం మీద పడినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం రెండవ రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మనం చదివితే ఈ యొక్క మాటలు మనకు స్పష్టంగా అందించబడుతూ ఉన్నాయి ఐదవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన సిరియన్లు గుంపులు గుంపులుగా బయలుదేరి ఇస్రాయేల్ దేశం మీదకి పోయి ఉండిరి అంటే ఈ యొక్క సిరియన్లు లెగిస్తే 
इसराइल युद्धम चेयटा की काल दूवेवार वाक्य देवन बिड इसरा देवि प्रजू देवड़े एर्पटू जनांगं इसरा देवि चिंती देवि कापदल इसरा काचुवाड़ कुन निद्रपोड़ी लेखना मन चूस्म वाक्य भागा विंट मन ज्ञापक नु काचुवाड़ कुन निद्रपोड़ पिरा मन को मन प्रिय प्रभु सुक्रीस्त व तन प्राणाने पेटा अपवादी चत पाप बंधका भयंकर नित्य नरक प्रभु मन तपी मन को गोप त्याग मन वि प्रभु आना इसरा पै चूप प्रेम इना मन पै प्रभु चूपस्तूना पिरा आत्म संबंध में इसरा मन उठू उन्ना वाख्या अ स्थाक संघा दैवजन मन को प्रयास पड़ता देवड़ वार द्वारा मन तो माला जो विधा टीवी द्वारा लेदे रकर सभल द्वारा देवड़ तन दास द्वारा प्रजल की वर्तमान अना एलीस दैवजन मन गमन इसरा क्षेम कोसम इसरा कापदल कोसम इसरा धैर्य कोसम एलीस दैवजन वार मध्य सेव चू उ की वारीदी युद्ध सिरिया देशा संबंध राजु इसरा युद्ध सिद्धपड़ इक वार सैन्य समूहा सिद्धपरचनी इसरा युद्धा वो वाक्य प्रिया देवन बिड इसरा पै युद्ध प्रति सारी सिरिया वो चुना प्रति प्रयत्न अंत दैवजन एलीसा की देवड़ बैलपरचेवा आत्मीय दृष्टि तो पिरा आत्म संबंध में व्यक्ति का लेदे आसरा सिरिया राजु चुनाव कुट्र प्रयत्ना यहलीस दैवजु चूसेवा गमेवा ईनेमो इज्रा देश में उ वारेमो सिरिया प्रात वीर की वार चा दूर का वार अच्छा प्रति प्रयत्न ईन देवड़े बैलपरचेवा दैवजु देवेवा सिरिया वो ये प्रात युद्ध वस्तो इज्रा राजु की एलीसा दैवजुड़ चपेवा पलाना प्रात की फलाना पटण मेद की अद मन इज्रा भूभाग आ भूभाग में सिरिया वो युद्ध वस्टी अवर प्रजल नी को वार खाली जे श्रद्ध पाटी युद्ध जरक चूँ जाग्रत पड़ें अलीसा दैवजु सारी सारी इज्रा राजु की चबत उ यह इज्रा राजु दैवजुड़ प्रति मार स्वीक अया नी क्षेम कोसम चबूत अड़ो जगे विषय नीव द्रिव्य दृष्टि तो लेकिन देवड़ नी बैलपरच दर्शना चूचीपर का बट्टी मेम नीम तपक विंटा ची इसरा प्रति सारी दैवजुनवा पिरा गमन सिरिया राजु सिद्धपरच युद्धा की पव असरा तपो सिरिया राजु फेल वनक राव युद्ध लापजेय अंत युद्ध जरक इसरा क्षेम जी सिरिया राजु की अवमान जो वस्तु इला को साल जी चवर के जोजु सिरिया राजु कुछ आलोचन चुना नीनिकोट उ ना भूभाग में उं ना साम्राज्य उ नीने सिंहासन दी नीन इसरा पै युद्ध प्रति सारी को तपड़ा आलोचन ना युक् प्रजो ना युक् सैन्य एवरो इसरा सचारम अवर उ वार प्रजल मीद अन पड़ी वार पुना इसरा सचारम अवर एवरो अड़न एवरू वालों सचार वारी मन अड़या नीव इकड़कल वो विंटू गमन विधा एला जो मेन चबूतना का इसरा दैवजन आयन पेर एलीसा भूमी एक्वर एवं इसरा पैदना कुट्र पाना आलोचन एवरना चूंटे आ विषय देवड़ एलीसा की तेपरचेवापरता वाग्रत पड़ता आयुक्त सिरिया राजु सारी कोपमे अटू उ चूड़ी पिल एमसा वेट अ सारी मन युद्ध इसरा का
ఇస్రాయేలీలకు సలహాలు చెబుతున్నటువంటి దైవజనుడైనటువంటి ఎలీషా మీదకు మనం యుద్ధం చేయబోతూ ఉన్నాం వాక్యం ఇంటిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ ఇస్రాయేలీపై యుద్ధం చేస్తున్న సమయాల్లోనే దేవుడు ఊరుకునేవాడు కాడు పలుమార్లు శత్రువుకి అవమానం కలిగే వరకు కూడా నష్టపరిచేవాడు కానీ ఈసారి యుద్ధం దైవజనుల మీద యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారు చూశారా దేవుని ప్రజలపై యుద్ధం చేయడానికి వస్తే దేవుడు ఊరుకోలేదు దైవజనుల మీద యుద్ధం చేయడానికి వస్తే దేవుడు ఊరుకుంటాడా సిరియారాజు ఎంత అమాయకుడు చూడండి కొన్నిసార్లు దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం పిల్లరా ఈ రోజు ఈ వాక్యాన్ని వింటున్నాడు నీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాట్లాడు తెలుసా నీవు కూడా చాలా సార్లు అనుకుంటావు అయ్యో నా చుట్టూ శత్రువులు ఉన్నారు నా పట్ల ఎన్నో కుట్రలు పన్నాలనుకుంటూ ఉన్నారు ఎన్నో కక్షలు లేదంటే ఎంతోమంది శత్రులు నా కంటికి తెలిసిన వారు లేదంటే పలానా మనిషి అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్న శత్రువులు కొంతమంది అసలు నాకు బయటపడకుండా కూడా శత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు ఎవరు శత్రువు కూడా నమ్మలేని పరిస్థితి ఎట్టుపోతే ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పి నువ్వు భయపడుతున్నావేమో ఇస్రాయేల్ కాల్చువాడు కునుకడు నిద్రపోడు ఇస్రాయేల్ తప్పించేవాడు తప్పిస్తూనే ఉన్నాడండి అలాగే నిన్ను కూడా ఆయన తప్పిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే నువ్వు ఏసు రక్తముతో కడగబడ్డావు కాబట్టి నిన్ను కాపాడే బాధ్యత ప్రభు తన భుజముల మీద ఆ భారాన్ని మోస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రయాసపడి భారం వచ్చిన సమస్త జనులరా నా ఎందుకు రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని కలగ చేతులు ప్రభు సెలవు ఇచ్చాడండి మత్తి స్వార్థ పదకొండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినలో వాక్యం పెట్టిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ ప్రభునితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు కనుక ఈ లోక సంబంధం అనేటువంటి శత్రువుల కొరకు నువ్వేమీ భయపడవలసిన పర్లేదు కానీ శత్రువులు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న సమయంలో నువ్వేం చేయాలో నేర్చుకో ఇక్కడ ఇస్రాయేల్ రాజు దైవజుడు ఏ మాట చెబితే ఆ మాట పాటించేవాడు ఈ చివరి దినాల్లో నీ చుట్టుపక్కల శత్రులు ఎన్నో రకాలుగా నీ మీదకి యుద్ధాన్ని యుద్ధాన్ని ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఎన్నో విధాలుగా నీ మీద లేనిపో నిందలు పడుతున్నప్పుడు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయకుండా దైవజనుని సలహాలు తీసుకోకుండా నీకై నీవు సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆ యుద్ధంలో నీకు నీవే ఓటమిని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నావు వాక్యం ఏంటినప్పుడు యా దేవుని బిడ్డ చూడండి కొన్నిసార్లు మనం చేసే పొరపాటు రాజు సహితం దైవజనుని మాట తీసుకునేవాడు గమనించండి ఈ యొక్క ఈ శత్రువులందరూ కూడా ఆలోచన ఇస్రాయేల్ లేకుండా చేయాలని కానీ ఇస్రాయేల్ బాగానే ఉన్నారు సిరియా వారు అపజయంతో వస్తూ ఉన్నారు చివరికి ఎలీషన్ లేకుండా చేద్దామని చెప్పేసి ఒకసారి ఆ యొక్క సిరియా రాజు తనకున్న బలగాన్ని అంతటిని తనకున్న సైన్యాన్ని అంతటిని తనకున్నటువంటి రథములన్నిటిని గుర్రములన్నింటిని పంపించి దైవజనుడు ఎలీషా ఉండేటువంటి స్థలంలోనికి పంపించడం జరిగింది పట్టుకురాండి సేవకుణ్ణి పట్టుకురాండి ఎలీషాని మొదటిగా ఆయన్ని మనం చంపగలిగితే చూసారా ఈ యొక్క సిరియా రాజుకి ఎంత కోపం ఉందంటే దైవజనుని కూడా చంపేద్దామని ఆలోచన ఉందండి పిల్లరా ఆ యొక్క ఇస్రాయిల్ని లేకుండా చేద్దామని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు వాక్యం ఇటు ప్రియ దేవుని బిడ్డ అది అతని మార్పు కొరకు అన్న సంగతి ఆయనకే తెలియలేదు ఒకరోజు దోతహన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఎలిషా దైవజనుడు ఉంటే ఈ సైన్య సమూహాలు సిరియన్లు అందరూ వచ్చి ఎలిషా ఇంటి చుట్టూ ముట్టారు తెల్లవారుతో ఉండగా అందరూ కూడా ప్రాంతం అంతా చుట్టూ ముట్టారు ఎంత దూరం చూసినా కనుచూపు వరకు కూడా సిరియన్లే కనిపిస్తూ ఉన్నారు తెల్లవారింది దైవజనుడు శిష్యుడు తలుపు తీసి బయటకు వచ్చినప్పుడు శత్రువులు అంటే సిరియల్ చూసి గుండెలు పగిలిపోయి లోపలికి వెళ్ళండి అయ్యా ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది మనల్ని చంపడానికి శత్రువులు ఓ విస్తారంగా వచ్చి ఉన్నారని చెప్పి దైవజనుతో చెప్పినప్పుడు దైవజను చెప్పిన మాట ఏంటి తెలుసా ధైర్యంగా ఉన్నాడు తనకున్న విశ్వాసాన్ని బలహీనపరుచుకోల శత్రువులు చూసి భయపడలేదు ప్రభువా నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చావా అంటూ ఉన్నాడు చూడండి దేవుని వాక్యం మనం గమనిస్తే అప్పుడు దేవుడు ఆయనకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థనలకి ఇచ్చాడు ప్రభు నా మొర విను ప్రభు అని చెప్పి ఆ యొక్క శిష్యుని కనులు తెరిపించాడు ప్రార్థన ద్వారా దేవదూతల సమూహాన్ని శిష్యుడు చూశాడు సిరియన సైన్యము కంటే కూడా ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి పరలోకపు సైన్యం ఎలీసాకి కాపుదలగా ఉందండి వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఆ దేవుని బిడ దేవుడు నీకు వరకు దయచేసినటువంటి సిద్ధపరిచినటువంటి బలగాలు మన కంటికి కనిపించవు మన ఎదుటున్న శత్రువు చూసి మనం భయపడుతూ ఉంటాం కానీ శత్రువు కంటే గొప్పవాడు నా ప్రభు అనే సుక్రీస్తు వారు శత్రువు కంటే గొప్పవారు నా ప్రభు అనే సుక్రీస్తు వారు పంపినటువంటి సైన్య సమూహాలు దేవదూతల సమూహం కనుక ఈ లోక సంబంధమైన వ్యక్తుల కొరకు నువ్వు ఏమాత్రం కూడా భయపడవద్దు 
దేవుని మీద నువ్వు ఆధారపడు దేవుని వాక్యం మనం గమనిస్తే చూడండి దేవుని వాక్య భాగంలో ఇక ఎలీషా ప్రార్థన చేయటం ప్రారంభించి ప్రభు వీళ్ళందరూ నా చేతికి అప్పగించాం అంటే ఒక ఒక లోతైన నేను మాట మీకు చెప్పాలని నాశపడుతూ ఉన్నాను ఆ సమయంలో ఎలీషా ప్రార్థన చేసి ప్రభు వీళ్ళ కన్నులన్నీ కూడా కంటి చూపు పడిపోనుగా కానీ ప్రార్థన చేశాను అంటే వీరు చూపు పడిపోవాలి వీళ్ళు కాలు పడిపోవాలి వీళ్ళ చేతులు ఇరిగిపోవాలి వీళ్ళు నశించిపోవాలి వీళ్ళు నాశనం అయిపోవాలి అని చెప్పి శాపాలేం పెట్టలేదండి ప్రభు వీళ్ళ కన్నులకు మరుగు చే దృశ్యాలన్నీ కూడా కొంత సమయం మటికి వీరు కంటి చూపు అని ప్రభు అని చెప్పి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు పిల్లల అద్భుతం జరిగింది కంటి చూపు పోయింది వాళ్ళందరికి కూడా గుడ్డోళ్ళు అయిపోయారు దైవజనుని మీదకు వస్తే వారు అందులో అయిపోయారండి అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు అన్నాడు దైవజండు మేము మాట్లాడినట్టు తెలుసా రండి మీకు ఇస్రాయల్ రాజు నేను పట్టిస్తాను పదండి అని చెప్పేసి ధైర్యంగా ఈ యొక్క సిరియా సైన్యాన్ని తీసుకెళ్లి ఇస్రాయేల్ రాజు ముందు నిలబెట్టాడు అప్పటికి ఈ యొక్క ఈషా దైవజుడు శత్రువులైనటువంటి సిరియన్లు తీసుకొని ఈ యొక్క ఇజ్రాయల్ రాజు దగ్గరికి వస్తాడు అని సమాచారం రాజు గారు విని ఆయన సైన్యాన్ని సమకూర్చాడు అబ్బా ఈ రోజు నా పంట పండిపోయింది ఎప్పటి నుంచో చూడు నేను తప్పించుకుంటూ ఉన్నాను ఈ రోజు నా శత్రువు నా కళ్ళ ముందుకు వచ్చేశాడు వారు అందులైపోయారు వారిని ఒక్క దెబ్బతో చంపేస్తానని చెప్పి ఇజ్రాయల్ రాజు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు పొరబడుతూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు మన శత్రువుల బలాన్ని మన దేవుడు కొంగ తీసినప్పుడు మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఇక వాళ్ళ మీద పగ తీర్చుకోవచ్చులే అని లేదా వాక్యానికి విరుద్ధంగా కొన్నిసార్లు జీవిస్తూ ఉంటామండి ఎలిసా వారిని సిరియన్లు తీసుకొని రావడానికి గల కారణము ఒక లోతైన ఆలోచన ఉంది అక్కడ సిరియా రాజుని లేదంటే సిరియా సైన్యాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇస్రాయేల్ చేత కొట్టిద్దామని కాదు అక్కడ దేవుని వాక్యం మనం గమనిస్తే ఈ సిరియాను ప్రజలు అందరినీ కూడా ఎలిసా దేవుని ఇస్రాయల్ రాజు దగ్గర తీసుకెళ్లినప్పుడు ఇస్రాయల్ రాజు నాయన వీరిని కొట్టుదునా వీరిని కొట్టుదునా వీరి చంపుదునా చంపమంటావా అని చెప్పి అన్నప్పుడు దైవజండు ఒక్కటే మాట చెప్పాడు దేవుని వాక్యం మనం గమనిద్దాం ఆరో అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన అతడు నీవు వీరిని కొట్టవద్దు నీ కత్తి చేతను నీ వింటి చేతను నీవు చెరపట్టిన వారినైనను కొట్టుదువా అన్నాడు లేదా ఎలిస అంటూ ఉన్నాడు కొట్టొద్దు అని రాజు అంటున్నాడు అయ్యా వీళ్ళు చంపమంటావా కొట్టమంటావు అంటున్నాడు సిరియా వాడికి గుండెల్లో భయం అయిపోయింది ఎందుకో తెలుసా అనవసరంగా మన టైం బాగోలేక వచ్చాం ఇది మన ముగింపు సమయం అని మనం గుర్తుపట్టుకోలా ఇప్పుడు నాకు విర్రవీగా మన బలవంతులు కానీ మన శక్తివంతులు కానీ ఓ చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని సామ్రాజ్యాలు మనం ఒక దెబ్బతో నాశనం చేసేవని చెప్పేసి లెగిస్తే ప్రతిసారి ఈసారి మీద యుద్ధానికి వచ్చాం ఈసారి మన చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయిందని చెప్పి వాళ్ళు భయపడిపోతూ ఉన్నారు చూడండి నిజంగా ఒక శత్రువుని ఇంకొక వ్యక్తి దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు కొట్టే అవకాశం ఆ వ్యక్తికి ఉన్నప్పుడు శత్రువు భయపడుతూ ఉంటాడు ఉదాహరణకి ఒక దొంగ ఉన్నాడు దొరికాడు దొరికిన తర్వాత పది మంది చుట్టుపక్కన వాలారు వాడు ఏం చేస్తారు చెప్పండి పది మంది చితకు కొడతారు అవసరమైతే వాడు లెగవకుండా కూడా వాడిని రకరకాలుగా గాయపరుస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అదే జరుగుతూ ఉంది ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కొట్టమంటావా అని ఎలిసి అంటున్నాడు వాళ్ళని కొట్టడానికి నిన్ను దగ్గరికి తేలేదు వారిని కొట్టడానికి నిన్ను దగ్గరికి తేలేదు అంటే అయ్యా ఏం చేయమంటావు అని చెప్పి ఈ యొక్క రాజు ఎలిసి అని అడిగినప్పుడు ఎలిసి అంటాడు చదువు ఆ మాటని కూడా వారికి భోజనము పెట్టించి వారు తిని త్రాగిన తరువాత వారు తమ యజమానుని యొద్దకు వెళ్ళుదురని చెప్పాను ఈ మాట అందరికి ఆశ్చర్య వేసింది ఏంటండి వీరిని చంపడానికి వచ్చిన వాళ్ళని అదే ఇక్కడ వీరికి చూపోలేదు అనుకుందాం వీరి ప్లాన్ సక్సెస్ అయింది అనుకుందాం సిరియా వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగానే ఇస్రాయల్ మీద యుద్ధానికి వచ్చారు దేవుడు వారికి సహాయం చేయలేదు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏం జరిగేది రక్తపాతం జరిగేది ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా చచ్చిపోయేవారు దేవుడు మేలు చేశాడు దేవుడు విపక్ష ఉన్నాడు ఇస్రాయల్ కాల్చి కూడా కునుకుడు నిద్రపోడు ఏ శత్రువును కూడా ఇస్రాయేల్ మీదకు రానివ్వలేదండి కదా మరి ఇప్పుడు ఇటు దొరికిపోయారు వీళ్ళ కక్ష చాలా ఉంది ఏం జరిగింది అనుకున్నారు కానీ అద్భుతం భోజనం పెట్టించేసి వాళ్ళు పంపించేసి అన్నాడు అర్థం కాల ఆరికి వెళ్ళిన తర్వాత వీరు చూపొచ్చునుగా కానీ అందరు చూస్తూ ఉన్నారు చుట్టుపక్కన ఇస్రాయల్ అందరు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయుధాలు పట్టుకుని సిరియా వాళ్ళు గడగడ గడగడ ఉనికిపోతున్నారు రాజుతో ఒక మాట చెప్పేసి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టమన్నాడు అయ్యా పెట్టమంటారు మంచి వంటకాలు శ్రేష్టమైన వంటకాలు చూడండి రకరకాల వంటకాలతో వారికి భోజనం పెట్టాడంట దైవజనుడు చెప్పిన భోజనం పెట్టాడంట భోజనం పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు పోతంటే ఈ రాజు బాధపడతాడు నాన్న ఎందుకు పోనేస్తున్నా అని కానీ భోజనం చేస్తూ ఉండగా సిరియా వారు అనుకుంటున్నారు మేమెంత పాపం చేసాం 
ఎంత శత్రువులమైన మేము వీరి మీదకి యుద్ధానికి వస్తే కూడా వీరు మమ్మల్ని చంపే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ కొట్టే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ గాయపరిచే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ రకరకాలుగా బాధ పెట్టే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ మమ్మల్ని కొట్టలేదు మాట కూడా లేదు ఇటువంటి మంచివారి మీద కమ్మి యుద్ధానికి వచ్చింది దేవుడు వాక్యం చూద్దాం చూడండి ఇరవై మూడవ వచ్చినలో చివరి భాగం సిరియన్లు దండువారు ఇస్రాయేల్ దేశంలోనికి వచ్చుట మానిపోయను ఆ భోజనం చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ప్రేమను పంచుకున్న తర్వాత వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి శత్రు స్వభావం క్రూరమైనటువంటి స్వభావం భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తులండి సిరియా వారు వారి స్వభావం మారిపోయిందంట సారీ బ్రదర్ అనవసరంగా మీ మీదకి వచ్చాం అనవసరం యుద్ధం చేయడానికి వచ్చాం ఇంకెప్పుడు బుద్ధి ఉంటే మేము లేదంటే జీవితంలో మీ జోలు మీరు రావు అన్నారు చూసారా గొడవలు మానిపోయినాయండి యుద్ధాలు ఆగిపోయినాయండి సమస్యలు పోయినాయండి పిల్లరా దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఇంటూ ఉన్నాం దేవుని వాక్యాలు మనం గమనిస్తే మత్తి సువార్త ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినలో ఒక మాట రాయబడింది సమాధాన పరిచేవారు దానిలో ఈ చివరి దినాల్లో సమాధాన పరిచేవారు కావాలని దేవుని పిల్లలుగా ఎవరిలో చూసిన సమాధానం లేదు గొడవను కొద్దిగా పెంచేవాళ్లే కాని సమస్యని కొద్దిగా పెంచేవాళ్లే కాని సమస్యని ఇంకా భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో తీసుకుని వెళ్లే వాళ్లే కాని సమస్యను సమాధాన పరిచేవారు లేరండి సమాధాన పరుషు వారు ధనిలు వారు దేవుని కుమారులు అనబడదురు ఈరోజు దేవుని కుమారులుగా పిలువబడాలంటే నువ్వు సమాధాన పరిచే వ్యక్తిగా ఉండాలి వాక్యం ఏంటని ప్రియ దేవుని బిడ్డ సమస్యలు ఎందుకు వస్తుంది సార్ సమాధాన పరిచే వారు లేకపోబట్టి సమాధానం లేకపోబట్టి అందరు మంచివారే కానీ వారి మధ్యలో సమాధాన కర్త ఉండాలి ఆయనే మన ప్రభు అయినే సుక్రీస్తు వారు ఈనాడు దేవుని పిల్లలు దేవుని పిల్లలు కొంతమంది అయి అసహ్యంగా తిట్టుకుంటూ ఉన్నారండి సమాధానం లేదు వాళ్ళు రకరకాలుగా బయట ఉన్న వ్యక్తులు శత్రువులుగా చూస్తున్నాడు సమాధానం లేదు వారిలో కలిగి ఉన్నాం దేవుణ్ణి కానీ సమాధానాన్ని కలిగి ఉండలేదండి ఉపయోగం ఏంటి ఎలిసాది ఒకే పని చేశాడు మాటి మాటికి సిరియా యుద్ధం రావడం పని లేదు కానీ వీరికి శాశ్వతమైన పరిష్కారం ఒకటే వారికి బుద్ధి చెప్పాలంటే వారిని విడిచిపెట్టాలి భోజనం పెట్టి పంపించాలి దేవుని వాక్యం ఒక మాట చూద్దాం చూడండి రోమ పత్రిక పన్నెండు అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన కీడుకు ప్రతి కీడు చేయవద్దు ఎవరైనా కీడు చేయాలనుకుంటే నువ్వు వారికి కీడు చేయడానికి ఇష్టపడమాక ప్రతి కీడు చేయమాక ఏం వాకిలు ఇంకో మాట చూద్దాం రోమపత్రి పన్నెండో తేరే వచ్చిన మీ శత్రువులు ఆకలి కొని ఉంటే అతనికి భోజనము పెట్టుము దప్పి కొని ఉంటే దాహము తీర్చుము అలాగూ చేయటం వలన అతని తల మీద నిప్పులు కుప్పగా పోయుదువు వాడు తిట్టాడనుకుందామండి నువ్వు తిరగబడి తిడితే ఉపయోగం లేదు వాడిని నువ్వు ప్రేమించి భోజనం పెట్టావు అనుకో వాడు సిగ్గుతో చచ్చిపోతాడు సిగ్గులేనాడు సిగ్గులేని పనులు చేశాను కాబట్టి ఇదా దౌర్భాగ్య స్థితిలో గెలిపాయి అనుకుంటాడు బుద్ధి తెచ్చుకుంటాడు దేవుని వాక్యం ఏమిటో ప్రియా దేవుని బిడ్డ నీవు ద్వేషంతో చూడొద్దు పగ తీర్చుకునే పని నా దేవునిది నీది కాదు నువ్వు ప్రేమించు దేవుని వాక్యాన్ని గమనిస్తే పిల్లరా చూడండి రోమపతి పన్నెండు ఇరవై ఒకటిలో మరొక మాట అన్నాడు కీడు వలన జయింపబడక మేలు చేత కీడును జయించాలండి కీడును కీడుతో కాదంట మేలు చేసి ఆ కీడును జయించాలి ఇంకెప్పుడు కూడా నీ మీదకి వచ్చిన వాడు ఇంకా నీ ముందు తల కూడా ఎత్తుకోలేడు మేలు చేస్తే వాడికి తల ఎత్తుకోలేడు అది సిగ్గుతో చచ్చిపోతాడు చి సిగ్గులేను నేను అట్లాంటి మనిషి మీదకి నేను యుద్ధానికి వెళ్ళాను వాక్యం ఏంటి ప్రియా దేవుని బిడ్డ నాకు ఒక సంగతి బాగా తెలుసు ఓ సంవత్సరం క్రితం ఓ దైవ సేవకుడిని ఒక వ్యక్తి భయంకరంగా తిట్టేశాడు ఆయన సేవకుడు కాబట్టి ఏం మాట్లాడలేదు పొరపాటు ఏం లేదు సేవకుడిది ఈ తిట్టిన వ్యక్తి తొందరపడ్డాడు ఆ తర్వాత తెలిసి నేను తొందరపడ్డానని కానీ అతడు ఆ సేవకునికి వచ్చి తప్పైంది బ్రదర్ ఒక మాట చెప్పలేదు పైగా తన మనసు దగ్గర ప్రభు నన్ను క్షమించని చెప్పి సేవకునితో చెప్పలేకపోయినా దేవునితో కూడా చెప్పలేకపోయాడు సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం దాటిందండి సంవత్సరం దాటి దాటక ముందే ఒక యాక్సిడెంట్ లో ఆ మనిషి చనిపోయాడు చూసారా సంవత్సరం సమయం దేవుడు ఇచ్చినా కానీ తిరిగి ఆ మనిషితో క్షమాపణ అడగకపోయినా కానీ దేవునితో కూడా క్షమాపణ అడిగే మనసు ఆయనకి లేదండి ఆ మనిషి బతకటం ఎందుకు దేవుడు చూసుకున్న పగ తీర్చుకోవడం దేవుని పని ఏది కాదు నీవు సమాధాన పరిచే వ్యక్తిగా ఉండాలి ఆ రోజు నుంచి ఎలిషా చేసిన పరిసరికి ఆ యొక్క గొప్ప పనికి సిరియా వారికి ఏ రోజు కూడా వీరి మీదకి యుద్ధానికి రాలేదంట బాబోయే వాళ్ళ జోలు మేము వెళ్ళమయ్యా వాడు ప్రేమతో జయిస్తారయ్యా వాళ్ళు దేవుని పిల్లలయ్యా దేవుని పిల్లలు అంటే ప్రేమతో జయించేవారే ఉన్నారు అలాంటి వారు ఇక్కడ ఎవరైనా ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న నీతో ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు అలాంటి ప్రేమతో జయించే వ్యక్తివేనా అయితే ప్రార్థన చేయి నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతున్నాను నీకు చాలా మంది చేతులు ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు ప్రేమతో వారిని జయించు ప్రేమతో జయించు ఎందుకంటే ప్రభు ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు శత్రువుల్ని సహితం కూడా ఆయన ప్రేమించాడు తండ్రి వీరేమి చేయించిన వీరేమి కనుక వీరిని క్షమించండి అన్నాడు ఆ తర్వాత వారే మరు మనసు పొందారు మనస్సు మార్చుకున్నారు
ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు ఆయన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన దేవా మీకు అందనాలు ఈ సమయంలో ఈ వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి బిడను మీరు దీవించండి బహుగా బహుగా ఆశీర్వదించండి దేవుని ప్రేమ వారిలోంచి పెళ్ళుముకున్నట్లుగా ఆయన ఇతరులు అనేకులు ఆ ప్రేమను పొందున్నాడు తండ్రి గొప్ప కార్యం చేయమని కోరుతాను మీకే మహిమ చెల్లిస్తూ ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తుందు ప్రియరా ఈ యొక్క అమూల్యమైన కార్యక్రమం లక్షల మందికి ప్రయోజనకరంగా ఉండేటువంటి కార్యక్రమాన్ని సహకరించిన వారు గుంటూరు ప్రాంతం నుంచి అమృతపూరి కోటేశ్వర గారు వారి సతీమణి మేరీ గారు వారి ముగ్గురు కుమారులు డేవిడ్ రాజ్ జ్యోతిబాబు ఆనంద్ వారి కుటుంబాలు వారి మనవ సంతానం వారు ప్రేమతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అనేక లక్షల మందికి మేలు కొరకాయ సిద్ధపరిచారు ఈ కుటుంబం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు వైన తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీద ఆసులు నాయన అయా అమృతపురి కోటేశ్వరరావు గారి కొరకు ప్రార్థన చేసిన తండ్రి వారి సతీమణి మేరీ గారి కొరకు వారి ముగ్గురు కుమారుల కొరకై వారి కుటుంబాల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాయన వారి మనవ సంతానాన్ని బహుగా దీవించండి తండ్రి ప్రభు వారికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరం మీరు తీర్చి మేలుతో వారి హృదయాన్ని తృప్తి పరచమని కోరుతున్నాను మీకే మహిమ చెల్లిస్తూ ఏ సుపరిశుద్ధిని అని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ క్రీస్తునందు ప్రిలరా ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వారి ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామలు మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వారు సెలవిచ్చిన మాట మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షించబడని ప్రభు సెలవిచ్చాడు ప్రిలరా ఈ అంత్య దినాల్లో మనం ఉన్నాం సువార్త పరిచర్య అనేక మందికి సువార్త అందించబడటానికి దేవుడు అనేక విధాలుగా ద్వారాలు తెరిచి ఉన్నాడు దానిలో ఒక భాగము ఈ యొక్క టెలివిజన్ కార్యక్రమం పిల్లరా ఇక్కడ మనం ఒక స్థలం నుండి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటే కొన్ని వేల గ్రామాలకు కొన్ని రాష్ట్రాలకు కొన్ని దేశాలకు దేవుని వాక్యాన్ని పంచిపెట్టేటువంటి భాగ్యాన్ని దేవుడు మార్గాన్ని సులువు చేసి ఉన్నాడు పిల్లర ఈ అమూల్యమైన పరిచయ చేయటానికి మేమెంతో ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం పిల్లర గమనించండి ఈ యొక్క టీవీ పరిచర్య అభివృద్ధి కొరకు ఈ యొక్క పరిచర్య కొనసాగించడానికి మీరు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే ఈ యొక్క పరిచర్యలో మీ వంతు సహకారం అందించమని ప్రభుపేట తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ కి అయ్యే ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒక పూర్తి ఎపిసోడ్ కి సహకరించి ఈ పరిచర్యను బలపరచగలరు లేని ఎడల ఒక ఐదు వందల రూపాయలు కానుకును ఈ యొక్క పరిచర్యకు మీరు ప్రత్యేకించి మాతో సహకరించగలరని ప్రభుపేట మీకు తెలియపరుస్తున్నాను అందరికి వందనాలు మా మొదటి ఆరాధన ప్రార్థన గోపురం చిన్నకొండ్రుపాడు ప్రతిపాడు మండలం గుంటూరు జిల్లా ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మా రెండవ ఆరాధన ప్రార్థనా గోపురం మినిస్ట్రీస్ క్రొత కాలనీ పదకొండవ లైన్ మిర్చి యార్డు దగ్గర చిలకలూరుపేట రోడ్ గుంటూరు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయము ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మా మూడవ ఆరాధన మమ్మీ డాడీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఆకుల వారి తోట ఎస్పీ బంగ్లా బ్యాక్ సైడ్ గుంటూరు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయము సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మా చిరునామా పాస్టర్ టైటస్ గారు ప్రార్థనా గోపురం మినిస్ట్రీస్ క్రొత్త కాలనీ పదకొండవ లైన్ చిలకలూరిపేట రోడ్ మిర్చి యార్డ్ దగ్గర గుంటూరు మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఒకే ఒక్క ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ వన్ టూ వన్ ఫోర్ వన్ నైన్ టూ త్రీ